Was ist denn das für eine Mission? Eine brandgefährliche, links ein Geschützwagen und wo ein Feuer der? Mitten in die Massen heranstürmender, verlorener, dieser zombieartigen Kreaturen. Die beiden hier müssen wir retten. Nur das Geschütz bewahrt sie im Augenblick vor dem sicheren Tod, aber nicht mehr allzu lange. Wenn erst die Herrscharen von Zombies hier angelaufen kommen. Wir sind in Südafrika. Unsere Mission ist, diese beiden gestandeten Excom-Agenten zu retten. Fünf Leute haben wir hingeschickt in diese Ruinenstadt. Eine Schwertkämpferin, eine Ranger-Einheit, zwei Spezialisten, Scharfschütze und Mox. Pratal Mox ist dabei, der Scharmützler. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Obwohl ich ja persönlich... Hand aufs Herz. Ich vermisse Elena Dragunova, die Schnitterin. Ich hätte sie so gerne an meiner Seite. Ich habe mich so an sie gewöhnt. Ich möchte sie überhaupt nicht mehr missen. Ich würde sie am liebsten immer an meiner Seite wählen. Ich, ich weiß, wenn sie das hören würde, dann würde sie vermutlich zunächst ähm, skeptisch die Augenbrauen hochziehen und mir dann gepflegt einen Schritt verpassen. Aber ich hätte sie echt gerne dabei, weil sie wäre jetzt hier optimal geeignet, um im Schattenmodus sich vorzutasten. Sie ist blitzschnell unterwegs, wird nicht so schnell erkannt. Wir können hier nur im Dunkeln herumtappen. Unser Vorteil ist immerhin, dass Pratal Mox, dass der ähm, den Kletterhaken hat. Den kann aber nur alle drei Runden einsetzen. Wir könnten uns jetzt damit hier raufziehen beispielsweise und dann weiterlaufen. Aber... Ich weiß nicht, bin mir nicht so ganz sicher. Wir sind unter, unter, durchaus unter Zeitdruck. Schaut mal rechts oben, in sechs Runden geht uns die Munition aus. Wir müssen also echt Gas geben. Ich mache mal folgendes. Ähm, ich nehme mir Pratal Mox und sprinte mit ihm. Sprinte mit ihm ins Ungewisse, in den Fog of War hinein. Hier in das oberste Stockwerk dieses Gebäudes rein. Weiß nicht, ob, ob es gut geht oder nicht. Hab im Notfall halt den, den Kletterhaken als Lebensversicherung noch. Der verbraucht keinen Aktionspunkt, wenn man ihn benutzt. Rücke schnell vor! ist ja gerade mal gut gegangen. Dann äh, gehen wir von vorne nach hinten durch. Dennis Wolkow, der sprintet bitte schön hier hin. Oder wir müssen ja hier, hier ist so eine Wand. Da sollten wir nicht so viel im, im Umweg laufen. Ich laufe mal bis hier hin. Ach, das ist ja eigentlich egal, ne? So eins nach vorne ist eigentlich Schnuppe. Bin gleich da. Und den zweiten Spezialisten schicken wir hier hin. Bewegung, Bewegung! Go, go! Cameron McIntosh, Feedback. Auch unterwegs ins Ungewisse. Auch nochmal gut gegangen. Als nächstes unsere Diamond, Jane Kelly. Los geht's! Die einzige, die keine Angst davor haben, haben muss unbedingt, wenn ihr die Munition ausgeht, sie hat ein Schwert man sich ja eigentlich, hätten wir nicht auch noch mehr Ranger mitnehmen können? <lacht> ja klar, wenn man vorher weiß, dass genau das passiert. Das ist ein neuer Missionstyp hier. Diese Art von Kämpfen gab es vorher nicht bei XCOM 2. Ihr wisst, wir spielen im Preview Let's Play, wir spielen War of the Chosen und das Add-on bringt halt diesen Missionstyp mit sich, den es vorher noch nicht gab. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja kaum noch ähm, gesunde Leute. Die sind ja fast alle verwundet oder, oder ermüdet, wir haben unsere Leute schon verheizt in bisherigen Missionen. Okay. Das Sniper ganz hinten. Und? Nein! Das Urteil ist gesprochen. Das ist echt heikel. Zum ersten Mal im Einsatz der zweite der drei Chosen der Auserwählten. Dieser drei mörderischen Superschurken, dieser Geschwister in Diensten von der der ähm, der Elder der der ältesten der schlimmsten der Aliens Jax Rai oder Jax Rai Tessura der Herzreißer ich hatte in der letzten Folge fälschlicherweise als Herzzerreißer vorgelesen aber ich glaube beides ist gleich schlimm was hat er denn für Eigenschaften kinetische Panzerung Fehlschüsse auf diesen Auserwählten gewähren ihm Schilde das darf doch nicht wahr sein anders formuliert wir müssen schauen dass wir ihn dass dass wir ihn auf jeden Fall erwischen das heißt nur mit ganz ganz hohen Trefferwahrscheinlichkeiten auf ihn schießen ansonsten stärken wir ihn erhöhte Verteidigung nach dem ersten Angriff jeder Runde gut gedeckt anders formuliert Entweder nur ein Schuss pro Runde oder, oder, der erste Schuss muss der sein, der den höchsten Schaden zuweist und natürlich mit der höchsten Trefferwahrscheinlichkeit unterwegs ist. Seine Schwächen, Kriegsschock, erleidet mehr Schaden durch Explosionen glorreich und wir haben keinen einzigen Grenadier dabei. 
keinen einzigen Granatenwerfer, weil wir uns halt gesagt haben, bei einer Mission mit den Verlorenen nehmen wir lieber keine mit. Das war eine glorreiche Entscheidung und seine wichtigsten Widersacher sind die Templer. Durch die erleidet er zusätzlichen Schaden und die Templer haben wir noch nicht kennengelernt. Da war also auch nichts. Das müssen wir uns also merken. Die beiden Sachen, also das hier nutzt uns jetzt überhaupt nichts, aber die, die beiden Stärken halt äh, aufpassen. Nie, nur mit höchsten Trefferwahrscheinlichkeiten auf ihn feuern. Und die ersten Angriffe müssen die schlimmsten sein. Und ich bin der Verstärker. Ein Außerwähler. Dieser Einsatz ist gerade um einiges gefährlicher geworden. Auf die Position dieses Dings achten und es ausschalten. Ja, danke für den wertvollen Tipp. Dann laufen wir mal. Ah, wir kommen nicht mit allen. Wir kommen mit keinem vor bis zum Fenster. Hier versperrt unsere Ranger Einheit. Doch mit ihr. Mit ihr kommen wir schon mal bis hierhin. Ah, mit der Schrotflinte. Hm. Immerhin, da könnte sie mal schießen. Bin dabei. Nein, ein ganzer Schwarm von diesen Mistviechern. Und nur noch fünf Runden, bis uns die Munition ausgeht, haben wir hier wenigstens freies Schussfeld. 100% aber Wahrscheinlichkeit, das ist doch okay, dann feuern wir mal. Können wir mit unserem Scharfschütz schützen? Der hat ja unbegrenzt Munition. Mit keinem der Einheiten können wir ganz nach vorne. Mit ihm können wir ganz nach vorne ziehen, das funktioniert. Und mit Mox auch nicht. Mox ist zu, zu langsam. Ebenfalls nicht. Dann ziehen wir mit dem Spezialisten noch nach vorne. Befehl bestätigt. Dennis Wolkow. Und er hat auch hohe Trefferwahrscheinlichkeiten. 198, 97, 96. Mit der Schrotflinte ist es wahrscheinlich weniger. Ja, da nimmt die Trefferwahrscheinlichkeit schnell ab. Dann machen wir mit ihr den 100er. Feind neutralisiert. Das ist gut. Ihr wisst ja, wir müssen die komplett umgenietet haben. Dann bekommen wir einen extra Aktionspunkt. Er hat vier Schüsse frei und er hat auch vier Ziele. Das ist da eigentlich optimal. Und sie daneben hat auch vier Ziele, aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Und sie hat auch nur einen Schaden. Die hat einen Schaden von vier bis sechs, wenn sie trifft. Und er hat einen Schaden von drei bis fünf. Dann fangen wir mit ihm mal an. Und da arbeiten wir uns von hinten nach vorne durch. Ne, der hat 5 Lebenspunkte. 5, 5, alle 5. Der hat einen Wert 4 Lebenspunkte hier. Das könnte klappen. Mhm. Abschuss! Jetzt haben wir noch drei Feinde vor uns. Und machen das mit denen. Alles mit, alle 5 Lebenspunkte, da gehe ich mit dem mit der anderen Flinte nicht drauf. Das ist einfach zu unwahrscheinlich, dass wir die aus dem, aus dem Gefecht rausnehmen. Klasse. Ziel eliminiert. Bislang ist der Plan aufgegangen. Da ist recht kritischer Treffer. Feind Jetzt haben wir hier noch Glück haben. Munition ist knapp. Feindliches Ziel Die erledigt. Die mögen fort sein, aber ihr größter Herausforderer steht noch. Sollen wir mit den anderen sprinten? Andererseits, wie weit? Ach, sechs Runden. Zwei Runden hin, drei. Dann wieder zurück ohne Munition. Evakuierungszone hier. Vorher zwischendurch noch den Chosen auf ausschalten. Wie soll man das denn schaffen? Das ist ein völliges Rätsel. Wenn wir nach vorne ziehen, decken wir eventuell einen neuen Schwarm auf. Aber wir müssen hier sprinten. Hier Feuerschutz, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir stehen hier in der zweiten Reihe. Das heißt, ich muss mit dem Risiko eingehen. Und hier rausziehen, auf den Balkon. Los geht's! Gott sei Dank kein Schwarm auf. Nun einzeln, zwei einzelne Verlorene aufgedeckt. Ach, und die wanken jetzt bei uns in den Raum rein? Tatsächlich, einer und dahinter war noch ein zweiter. Dann kommen wir doch zunächst mal mit dem Ben Andrews hier. 83 Prozent, wie wär's denn mit der Pistole? Das reicht nicht. Der hat fünf. Das reicht nicht. Haben wir flinke Hände? Ja, wir haben blitzschnelle Hände. Das ist ein gratis, ein, ein gratis Schuss. Und 
Und jetzt nochmal geschossen und dann mit ein bisschen Glück. 2 bis 3. Wahrscheinlichkeit 94%. Also sagen wir mal, ja, es ist auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher als unwahrscheinlich, dass das klappt. Wie sieht es denn mit Mox aus? Von hier aus. 90%. Und ja, wir machen das mit Mox. Das Ziel kämpft nicht mehr. Ja, so kann man das auch formulieren. Ein Chosen steht, stand glaube ich hier auf dem Balkon. Die sind aber nicht so unglaublich... Ein Chosen, entschuldigt. Ein Lost, die sind aber nicht so unglaublich fix. Ja, wir sind, also hier auf dem Balkon laufen ist riskant. Da ne? decken wir hier noch einen Schwarm auf und da war ja auch der Einzelne. Dann machen wir das so, dass wir uns den Sniper schnappen. Der hat ja immer noch zwei Aktionspunkte mit dem ganz vorne hin ziehen und ihn da vielleicht auch, auch stehen lassen. Und mit Mox sprinten wir ebenfalls nach vorne. Kann er von hier aus... Hat er von hier aus Ziele? Keins? Nee. Aber braucht er auch nicht unbedingt. Oder wir ziehen mit ihm auf die Straße. Es reicht ja, wenn einer, einer vorne ist, die aufdeckt, dann können alle weglaufen und sich zurückziehen. Und er hat ja den Kletterhaken. Er kann ja notfalls ab... Ich mach das mal. Ich gehe mal richt, richtig ins Risiko und ziehe mit ihm hier hin. Rücke vor. Du würdest blind der ersten Sache folgen, die deinem Leben einen Sinn verleiht, nicht wahr? Unter dem Schutz der Ältesten wart ihr besser dran. Diamond hat keinen Schwertkampf, reicht ein Aktionspunkt nicht für aus, könnte eine Granate werfen, wir laden nach. Nachgeladen. Und auch kein Ziel. Auch hier könnten wir weiter nach vorne laufen. Und jetzt von da oben super Schussfeld, aber es ist ja kein, kein Schwarm weit und breit. Also einen sollten wir noch vorziehen, finde ich. Wir ziehen mal bis hierhin vor. Verstanden, bin unterwegs. Ich kann Was? Nein! Nein! Und dann noch ein ganzer Schwarm. Der Chosen steht direkt vor unserer Nase. Eine Riesengruppe von den Zombies. Ja, klasse. Und der steht uns jetzt im Weg. Meine Macht wird das Schlachtfeld fluten. Das hier ist, das ist er nicht selber. Das ist ein Avatar von ihm. Irgendeine Spezialfähigkeit. Schaut euch den mal an. Ein Spektralzombie ist das. Aha. Mit vier Trefferpunkten. Den hat er rübergeschickt. Das heißt, er selber ist irgendwo woanders. Ja, was tun wir? Können mit allen Leuten oder wir rennen einfach mit allen nach vorne? Ne, das ist Quatsch. Wir schauen erstmal, dass wir so viel wie möglich von den Leuten ausgeschaltet kriegen mit dem Pistolenschutz. 100, 100, 100, 100. Das ist, wenn wir den Pistolen... Nee, das ist verlorenen Rohling. Zwei bis drei Schaden ist zu wenig. Das können wir nicht machen. Also er steht ja direkt vor ihm. 94 Prozent und... Drei bis fünf Schaden. Wir brauchen jemanden, der daneben hat. Wie ist das mit Mox? 100% und 3 bis 4. Oh, wir, haben, wir haben keine guten Waffen. Ich, oder wir nehmen die Schwertkämpferin, aber das ist ja auch Quark. Weil dann sind all deren Punkte weg. Sie kann potenziell... Das reicht auch nicht aus. 
Den Verlorenen, wenn sie den killt mit einem Schwerthieb hier. Sechs bis acht, das müsste hinhauen. Ja. Vielleicht kann sie, bevor sie darüber rennt und beide Punkte aufbraucht, noch mit ihrem einen abknallen. Der nicht 92% so mal das Risiko eingehen. Die sind alle ziemlich schwach hier. Sie hat eine Viererflinte. 100%. Ach, echt? Das ist der Schwerthieb. Ich will nicht Schwerthieb. Ach, was ist denn das jetzt hier? 92, 90. Der zählt nicht. Versuchen wir es mit, versuch mit den kleinen hier. hat funktioniert. Also lange die Trefferwahrscheinlichkeit über, über 90% ist, ist das alles noch vertretbar. Mhm. Ziel eliminiert. Den kriegt sie nicht klein. Sie hätte also danach und den kriegt ja. Danach hätte sie keinen Bonus, keine Bonusaktion mehr. Das heißt, wir machen jetzt Schwertieb. Auf den hier. Von vorne. Sechser Schaden. Das ist nicht schlimm. Er hat nur einen Trefferpunkt. Und das wiederum bedeutet, dass wir problemlos mit unserem ähm, Präzisionsgewehr schützen. Den Pistolero. Den killen können. Schaden 2 bis 3. Wahrscheinlichkeit 100%. Prima. Zwar nur zwei Schaden, aber Bonusaktion, sehr gut. So, jetzt haben wir schon hier unten das Feld gelichtet. Drei Herrschaften haben wir hier noch. Und wir haben diesen Avatar hier noch. Er steht direkt davor. Kann er von denen welche killen? Sehr geringe Trefferwahrscheinlichkeit. Dann müssen wir das, glaube ich, mit dem Präzisionsschützen machen, mit dem Sniper von hier oben. Damit er die Verlorenen hier rausnimmt. 100 Prozent, 100, ja, das machen wir. Aber ist das Gewehr gut genug für 5 Lebenspunkte? Ja, ja. Klasse. Das funktioniert. Können wir gleich nochmal machen. Mit dem und 4 Trefferpunkten. Und jetzt könnten wir den ja auch noch, aber wir warten noch mal einen kleinen Moment ab. Ich will mit... Äh, wer, kann, wer, wer kann noch schießen? Feedback kann noch feuern. Entweder lassen wir... Sollen wir die beiden da oben stehen lassen auf dem Balkon oder rennen wir weiter nach vorne? Also die können von... Also zumindest den Sniper lassen wir da oben stehen. Der rennt, glaube ich, weiter nach vorne. Der rennt mit dem einen Aktionspunkt hier hin. Kann jetzt mit dem einen Aktionspunkt den hier noch abballern. Mit 3 bis 5. Den hier mit 82 Prozent. Machen wir das, ne? Ja. Ja. War nicht ganz unriskant. Und den treffen wir ja auf jeden Fall. Danach haben wir, wir haben danach allerdings keine Bonusaktion mehr. Das heißt, die, der letzte Aktionspunkt ist jetzt futsch. Okay. Nein, der bleibt, der hat noch weiter einen Trefferpunkt. Kann er denn mit dem Pistolenschuss den erwischen? Ja, aber danach kann er nicht mehr feuern. Dann machen wir das so. Dann laden wir mit dem Kollegen nach. Oh ja! Und vorhin jetzt mit der Pistole. Er hat nur einen Trefferpunkt und Schaden 2 bis 3, 100% prima. Die Gestalten unterliegen den Gefahren der Schlacht. 
Mit jedem Schlag ehren sie ihre Schöpfer, indem sie den Willen ihrer Soldaten schwächen. Ihr andauernder Ungehorsam gegenüber den Ältesten stärkt meine Entschlossenheit. Na ja, klasse, wieder was dazugelernt. Also wenn ein solcher Spektralzombie explodiert, wenn er stirbt, explodiert er, richtet massiven Schaden an. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Die Autos brennen rechts und links. Alle haben Trefferpunkte verloren. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gleich ein paar Medikits zum Einsatz bringen. Aber ist das nicht demoralisierend? Ich hatte so mühsam alles taktisch so raffiniert, wie ich dachte, raffiniert, ausgeklügelt hatte. War so stolz, dass ich alle Leute hier ausge... Dass ich alle Feinde niedergemäht hatte. Und dann eine solch verheerende Explosion ganz am Schluss, die womöglich vermeidbar gewesen wäre. Nicht die Explosion, aber dass unsere Leute dabei so heftig verwundet werden. Ich hoffe, das schadet nicht deren, das schadet nicht deren Moral. Das wäre ganz, ganz bitter. Ganz, ganz bitter wäre das. 